നമസ്കാരം എ സി ബിയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാവ് എ നൈസ് ഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം ശരിക്കും പ്രായഭേദമന്യേ ജാതി മതഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന കലയാണ് സംഗീതം ശ്രുതി ലയ താള നിബദ്ധമാണ് സംഗീതം സംഗീതം എന്നാൽ സമ്യക്കായ ഗീതം എന്നാണ് അർത്ഥം അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും സ്നേഹ മിശ്രണമാക്കുന്ന ഒരു കലാരൂപമാണ് ദൈവികമായിട്ടുള്ള സംഗീതം ഇന്ന് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേയിൽ നമ്മുടെ അതിഥി ഡോക്ടർ അപർണ സുധീർ സംഗീതജ്ഞയും അധ്യാപികയുമാണ് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് സമ്യക്കായിട്ടുള്ള ഗീതമാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംഗീത അധ്യാപികയാണ് അതിൽ തന്നെ പിന്നെ മ്യൂസിക്കിൽ തന്നെ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വനിതയാണ് അച്ഛൻ സാഹിത്യകാരനാണ് അല്ലേ ഡോക്ടർ സുധീർ കിടങ്ങൂർ ഈ അച്ഛൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി സംഗീതവും സാഹിത്യവും ഒരുപോലെയാണെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ സരസ്വതി ദേവിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് സംഗീതത്തിലേക്ക് വന്നത് സംഗീതത്തിലേക്ക് അച്ഛന് സാഹിത്യം മാത്രമല്ല സാഹിത്യത്തോടൊപ്പം സംഗീതം ഉണ്ടായിരുന്നു പാടുമായിരുന്നു പക്ഷേ ക്ലാസിക്കലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ ക്ലാസിക്കലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് പാടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടി പിന്നെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ തന്നെ സ്കൂൾ അഭ്യാസത്തിനോടൊപ്പം വീട്ടിൽ പാട്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതത്തിന് വളരെയധികം നല്ലൊരു പ്രാധാന്യം തന്നിരുന്നു സൈഡായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ പോലും അന്ന് കോമ്പറ്റീഷൻസിന് പോവുകയും കച്ചേരി കേൾക്കാൻ പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം വന്നു പിന്നെ ഡിഗ്രി തലം എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ടായി മറ്റുള്ള നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പരമ്പരാഗത കലകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കത് മെയിനായിട്ട് എടുത്തുകൂടാ അതിൽ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തായാലും എനിക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സംഗീതം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു പാട്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ താങ്കളുടെ ഒരു പാട്ടിലൂടെ തുടങ്ങാം അല്ലീളം പോ ഇല്ലിമൂളം തേനോ തെങ്ങിള നീരോ തേനൊളിയോ മണ്ണിൽ വിരിഞ്ഞ നീലാവോ അല്ലീളം പോ ഇല്ലിമൂളം കല്ലലം മൂളും കാട്ടി പുല്ലാണി കാട്ടിലെ കാട്ടി കല്ലലം മൂളും കാട്ടി പുല്ലാണി കാട്ടിലെ കാട്ടി കന്നിവയൽ കാട്ടേനി കൺമണി കന്നിവയൽ കാറ്റേനി കൺമണി ഉറക്കാൻവാ നീ ചെല്ലം ചെല്ലം താ തെയ്യം തെയ്യം നീ ചെല്ലം ചെല്ലം തെയ്യം തെയ്യം തുള്ളി തുള്ളി വാവ അല്ലീളം പോ ഇല്ലിമൂളം തേനോ തെങ്ങിള നീരോ തേനൊളിയോ മണ്ണിൽ വിരിഞ്ഞ നീലാവോ അല്ലീളം പോ ഇല്ലിമൂളം തേനോ അതിന്റെ പാട്ടിലെ സാഹിത്യവും സംഗീതവും ഒരു വേറിട്ട രീതിയിലുള്ളൊരു സംഗീതവും കൂടിയാണ് ഈ പാട്ട് എന്നുള്ളത് ഏതായാലും താങ്കൾ ഇത് പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് ഗീത മാധുരി എന്നുള്ളത് ഈ ഗ്രന്ഥം പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കലയാണ് തിയറിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിനേക്കാളും ഷുവർ ആയിട്ടും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കഴിവിനാണ് പ്രാധാന്യം പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും മറ്റ് സബ്ജക്ട്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മ്യൂസിക്കൽ തിയറിറ്റിക്കൽ വർക്ക്സ് കുറവാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ
ഞാനിപ്പം പി എച്ച് ഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ബുക്സ് കുറവാണ് അപ്പം പലപ്പോഴും മനസ്സില്ലാതെ ആണെങ്കിൽ പോലും യൂട്യൂബും നെറ്റും ഒക്കെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആസ് എ റിസർച്ച് സ്കോളർ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും സംഗീതത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് ഇതില് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് ഇതിലൊരു ഏഴാം അധ്യായത്തിലായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സംഗീതം എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീ പരമഭട്ടാരക ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ത്തിൻ്റെ തലതൊട്ടപ്പനായിട്ടാണ് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സംഗീത പാരമ്പര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഈ മുഖ്യധാരയിലൊന്നും അങ്ങനെ വളരെയധികം എഴുത്തിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റിയത് അത് പ്രൊഫസർ ജഗതി വേലായുധൻ സാറിൻ്റെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രം അടങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകം അതിൽ അതിൽ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഞാൻ സി ഡിയിൽ പാടാനിടയായി അപ്പം അതുമായിട്ട് ആ ഒരു വർക്ക് ഏറ്റെടുത്തപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനിടയായി അപ്പം അന്നേരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സംഗീതത്തിനോട് അഭിരുചി ഉണ്ടായിരുന്നതും സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കോമ്പോസിഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള പല കോമ്പോസിഷൻസും ഇപ്പോഴത്തെ യങ് ജനറേഷനിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ പലർക്കും വരൽ നിന്നും പഠിപ്പിച്ച് തരാനും ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ആരും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ പരിശ്രമങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തെ അതിന്റെ ഒരു ആകത്തുകയായിട്ട് നമ്മുടെ പെരുമ്പാവൂർജി രവീന്ദ്രനാഥ് അവർകള് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഗീത മാധുരി എന്ന പുണ്യം എന്നാണ് അപ്പൊ ആ അതിലൊക്കെ തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ആകത്തുക ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി തിരിച്ച് താങ്കൾ ഒരു ഗവേഷകൻ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തെയും മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല പ്രകൃതി ജീവജാലങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ഒരുപോലെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്താനും ഒരുപോലെ ഉണർത്താനും കഴിയുന്ന ഒരു കലയാണ് സംഗീതം എന്നുള്ളത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സംഗീതം ഒരു സംഗീത ചികിത്സ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ആ ആ രീതിയെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ശരിക്കും സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നതിന് സംഗീത അഭ്യസനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു നമ്മൾ ആരും അറിയാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു തെറാപ്പിറ്റിക് വാല്യൂ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിന് ഇരിക്കുന്ന ആ പോസ്റ്റർ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ചമ്പറം പടഞ്ഞ് ക്രോസ് ലെഗ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ളൊരു പോസ്റ്ററാണ് യോഗയിൽ നോക്കി യോഗയിലൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്മാസനം എന്ന് പറയും തോന്നും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം ശരിക്കും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കാലേ നിൽക്കുന്നു ബ്ലഡ് ബ്രെയിനിലോട്ട് പോകുന്നു അത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ലെവൽ കൂട്ടുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ ചില ചില രോഗങ്ങൾ നമ്മളൊരു പഴമൊഴി ഉണ്ടല്ലോ മരുന്നും മന്ത്രവും എന്നതുപോലെ തന്നെ മരുന്നിനോടൊപ്പം തന്നെ സംഗീത വാസനയുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലേ പക്ഷേ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം മരുന്നിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് സ്യൂട്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഗീതം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഷുവറായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ ജീവിതത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പാണ് ഞാൻ പി ജിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡായിട്ടിരുന്ന ഡോക്ടർ ബി പുഷ്പാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചർ ടീച്ചർ എനിക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് തന്നു അതായത് പി എം ജിയിൽ താമസിക്കുന്നൊരു മാഡം ആ മാഡം പക്ഷെ വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം കാലങ്ങളായിട്ട് വിരലുകളൊന്നും ചലിക്കുന്നില്ല കാലുകൾ ചലിക്കുന്നില്ല ഇരിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ വളരെ പാടുപെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കും പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരാഗ്രഹം സംഗീതം അഭ്യസിക്കണം മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണം പാട്ടുകൾ കേൾക്കണം അതിന് പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ടീച്ചർ വഴി അന്വേഷിക്കുകയും ടീച്ചർ എന്നെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നെ പറയാം കാരണം വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക്ക് പശ്ചാത്തലമായിട്ടുള്ളൊരു ലേഡി എടുത്ത് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്ക് മാത്രം പാടുന്ന ഞാനും ചെന്നിട്ട് എനിക്കത് എത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളത് അറിയില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും അതൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് എടുത്തു പോയി പോയി 
അങ്ങനെ എനിക്കും അത് വളരെ വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പം എൻ്റെ ടീച്ചറിനോടും ഈ മാഡം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആ കുട്ടി വന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് ശരിക്കും തെറാപ്പി ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പം അങ്ങനെ ശരിക്കും മ്യൂസിക്കിനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാളെ സൂത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള സംഗീത ഗവേഷക എന്നുള്ള രീതിയിൽ താങ്കൾക്ക് ഒരു അഡ്മിറേഷൻ തന്നെയാണ് പാടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഉറപ്പായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പക്ഷെ നമ്മള് പാട്ടിനോടൊപ്പം നമ്മള് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച വിദ്യ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപാസിക്കുന്ന ഈ കല കൊണ്ടൊരു അർത്ഥം ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി എച്ച് ഡി വെറുതെ യാന്ത്രികമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിലുപരി എൻ്റേതായ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേണമെന്ന് എനിക്കൊരു നിർബന്ധമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു രാഗമായ കാമ്പോജി എന്ന് പറയുന്ന രാഗത്തിൽ ഒരു കമ്പോസിഷൻ കമ്പോസ് ചെയ്ത് ത്രൈലോക്യവാസിനി ശങ്കരി ദേവി ത്രിപുര സുന്ദരി ത്രൈലോക്യവാസിനി ശങ്കരി ദേവി ത്രിപുര സുന്ദരി ത്രൈലോക്യ ശങ്കരി ദേവി ത്രിപുര സുന്ദരി ശൈലതനയെ ശിവവല്ലഭേ ശൈലതനയെ ശിവവല്ലഭേ ശാക്തോദരി ശാംഭവി ശങ്കരി ദേവി ത്രിപുര സുന്ദരി എന്നാലും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇപ്പൊ താങ്കളൊരു സംഗീത ഗവേഷക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഈ സംഗീതം അഭ്യസിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇനിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിലുള്ളത് സംഗീതം ഇപ്പം പണ്ടത്തെ കാലമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പം ഉള്ള യുവതലമുറയ്ക്ക് വളരെ അവസരങ്ങൾ വളരെ വളരെയധികം അവസരങ്ങളാണ് പോരാത്തതിന് ഇപ്പം ഈ റിയാലിറ്റി ഷോസ് അല്ലാത്ത ഒരുപാട് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒത്തിരി വേദികളുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് പണ്ടൊക്കെ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനെ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപികയെ കിട്ടാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പം പക്ഷേ ഇപ്പം പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഈ അപർണ ഒത്തിരി പിന്നെ സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളിലും കോളേജ് കലോത്സവങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ആ കലോത്സവ ഓർമ്മകൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് വളരെ മതിരിക്കുന്ന ഓർമ്മകളാണ് കാര്യം അന്നേരം ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളപ്പം പിന്നെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല നല്ലപോലെ സാധകം ചെയ്ത് പോകുമ്പം വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടാതെ വന്നിട്ടുള്ളപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ആ ഒരു ഓരോന്ന് ഓരോ തരത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടല്ലോ ഈ കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു സംഗീത പഠനം അല്ലേ അതിനെ പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം അതിനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ അത് ഞാൻ അത്ര എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല കാരണം കലയെ ഏതൊരു കലയായിട്ട് സംഗീതം എന്ന് മാത്രം പറയണ്ട ഏതൊരു കലയാണെങ്കിലും അതിനെ വളരെ അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും അത് എൻകറേജ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ പഠിത്തത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യമായിട്ടുള്ള അവർക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള ഏത് ക
അത് കൊണ്ടു പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പോകണം അങ്ങനെ പോയാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കല വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനും സാധിക്കും ഒരവസരം വരുമ്പോൾ നമുക്കത് എൻജോയ് ചെയ്ത് തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും മറ്റേ അതിനായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് നാൾ ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സിന് പോകുന്ന പോലൊക്കെ മറ്റ് സബ്ജക്ട്സ് പഠിക്കുന്ന പോലൊക്കെ അങ്ങനെ കലകൾ അഭ്യസിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നീട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും പിന്നീട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകത്തില്ല മറ്റേത് നിത്യേന ഇത് അഭ്യസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയും പ്രയോഗിക്കാം കലോല് കലോത്സവ വേദികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ വേറെ ഏതൊരു വേദി വന്നാലും നമുക്ക് ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിലും എല്ലാം വളരെ ശരിക്കും അവരുടെ ഈ കർണാടക സംഗീതത്തോടും വളരെയധികം ഗൗരവത്തോട് കാണുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നാടൻ പാട്ടിനോടും വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഒരു നാടൻ പാട്ട് അല്ലേ നാടൻ പാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാറിന് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വരുന്ന കൊയ്ത്ത് പാട്ടാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം പാടാൻ പോകുന്നത് കവാലൻ സാറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പാട്ടാണ് കറുകറേ കാർമുകിൽ കുമ്പനാന പൂര തേരിയെഴുന്നള്ളും മൂർത്തേ കറുകറേ കാർമുകിൽ കുമ്പനാന പൂര തേരിയെഴുന്നള്ളും മൂർത്തേ ജിഗി ജിഗി തത്തേ ജിഗി ജിഗി തത്തേ ജിഗി ജിഗി തത്തേ ജിഗി ജിഗി മലയാള തനിമയുടെ കാവലാളാണ് നമ്മുടെ ഈ കാവാല ഇത് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കായിരുന്നു ഒരുപാട് വേദികളിൽ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ സിനിമ ഗാനങ്ങൾ ഗാനമേളകൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഗാനമേളകളായിട്ട് അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അതായത് സ്കൂൾ ലെവലിലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ കോളേജിൽ മെയിൻ മ്യൂസിക് മെയിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്ലാസിക്കൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന് തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി പിന്നെ അതോടൊപ്പം ഹിന്ദുസ്ഥാനി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിനിമയില് മ്യൂസിക് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ സ്വീകരിക്കുമോ ചെയ്യും എന്തായാലും ഈ ശരിക്കും നമ്മളെ ഈ മ്യൂസിക് തെറാപ്പിയെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംഗീത ചികിത്സയെ കുറിച്ച് അതിനോടൊരു സേവിങ് തന്നെയുണ്ട് അതായത് വൈദ്യനും സംഗീതജ്ഞനും ജനിക്കുകയാണ് ജനിപ്പിക്കുകയല്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മളൊരു ടാലൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രോത്സാഹനം വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ അവർണ എന്ന സംഗീതജ്ഞയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഷുവറായിട്ട് എൻ്റെ ഫാമിലിയാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയും അച്ഛന് പിന്നെ പാട്ടിനോടുള്ള ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ കിട്ടി പിന്നെ അതുകൂടെ കുടുംബക്കാരാണെങ്കിലും മറ്റ് റിലേറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹനമാണ് ഏതൊരു എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടാലും അതിനെക്കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അസസ്മെൻറ്റ് തരികയും അതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലും അവരും വളരെയധികം എൻകറേജിങ് ആണ് ഞാൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുമാരപുരം ഓക്കെ അവിടെ അധ്യാപിക ആണോ അതെ പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഗീത മാധുരി ഇനി ഭാവിയിൽ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആലോചനയുണ്ടോ ഉണ്ട് പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിലും വളരെയധികം ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിൽ തന്നെ കമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട് പിന്നെ പി ഡി എഫ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഒരു ഗൈഡിനെ കിട്ടണം കിട്ടേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംരംഭത്തി ഏർപ്പെട്ടാലേ നമ്മളും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നിലനിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഇത് ഉപാസിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപാസിക്കുന്നവർ ധാരാളം കച്ചേരികൾ കേൾക്കണം അതിന് നമ്മുടെ നാട്ട് അതായത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ വളരെയധികം കേൾക്കാനും കേൾവിജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സ്കോപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എല്ലാ വർഷവും ഇപ്പോൾ ഈ ജനുവരിയിൽ സ്വാതി സംഗീതോത്സവം കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ കേൾക്കാൻ പോയിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ധാരാളം കേൾക്കണം പിന്നെ പാടാൻ കഴിവുള്ളവർ പാടാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരവും പാഴാക്കാതിരിക്കണം പാട്ടിൽ കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞു വരാൻ നോക്കണം പിന്നെ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഈ കലയെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഈ അപർണ എന്ന അധ്യാപികയ്ക്ക് എന്താണ് സംഗീതം സംഗീതം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എല്ലാമാണ് അത് കൂടാതെ ഒരു ലൈഫിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല പിന്നെ ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതലും ദേശഭക്തി ഗാനം പിന്നെ അതുപോലൊക്കെ നാടൻ പാട്ടുകൾ അത് തന്നെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വീട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും പഠിക്കാറുണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കണം മരിക്കുന്നത് വരെ പാടണം കമ്പോസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്തായാലും അങ്ങനെ വലിയ കമ്പോസറൊക്കെ ആയിട്ട് മാറട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ അവസാനമായിട്ട് സംഗീതത്തെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് സാധകമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് സംഗീതം അഭ്യസിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം വലിയ വാതായനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഈ സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് ചിട്ടയോടുകൂടി വളരെ കാലമെടുത്ത് അത് പരിചയിച്ച് അത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് തന്ന് അവരേറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണുള്ളത് പക്ഷേ സമകാലികമായിട്ട് ഒന്നും രണ്ടും ദിവസം കൊണ്ട് മത്സരങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംഗീതം പിന്നെ അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ സംഗീതത്തെ തമസ്കരിക്കുന്ന ഒരു രീതി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതെങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു അത് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രവണത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു വേദനാജനകമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും ഇപ്പം കഴിവുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അവരെ നേരായ രീതിയിൽ ഗൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഉപദേശമാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് അതായത് വെറും ഒരു ആവശ്യത്തിന് യുവജനോത്സവത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ അതിനുശേഷവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏതൊരു വിദ്യ പഠിക്കുമ്പോഴും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റുകത്തില്ല അപ്പം അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ക്രമേണ ആ ഒരു വിദ്യ ശരിക്കും അഭ്യസിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണോ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബേസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഒരു നിലയിലിരിക്കുന്നത് ഒരു പെട്ടെന്നാണെങ്കിലും ഒരു കീർത്തനം പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാടാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും ആ ഒരു യുവജനോത്സവം അങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ മാത്രം അങ്ങ് ഒതുങ്ങി പോയേനെ അപ്പം അങ്ങ് കുട്ടികൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കണം താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും ഡോക്ടർ അപർണയുടെ വാക്കുകൾ വളരെയധികം വ്യക്തമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഏതൊരു വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നു ഏതൊരു വിജ്ഞാന ശാഖയിൽ പോയാലും ആ വിജ്ഞാന ശാഖയിലെ പ്രാഥമിക അറിവ് നേടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ ശോഭിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് സംഗീതത്തിൻ്റെ സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ഒതുപോലെ ഒരുപോലെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കലയാണ് അതിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ ആണ് സംഗീതജ്ഞയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ അപർണ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് വന്നത് അതുപോലെയുള്ള നിരവധി പാട്ടുകളിലൂടെ എ സി വി പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവരുകയും ചെയ്തു ഇനിയും ഒത്തിരി പിന്നെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറേറ്റിൽ പ്രബന്ധമൊക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ കമ്പോസിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ അത് എന്തായാലും ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അറിയേണ്ടതുണ്ട് സമയബന്ധിതമായിട്ട് ഇടപെടുകയാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഇത്രയും സമയം എ സി വി പ്രേക്ഷകർക്കായി മാറ്റിവെച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവസാനമായിട്ട് താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടോടുകൂടി നമുക്കിത് നടത്താം ജയദേവകവിയുടെ ഗീതികൾ കേട്ടെൻ്റെ രാധേയുറക്കമായോ രാജീവ നയനൻ്റെ വാർത്തകൾ കേട്ടെൻ്റെ രാധേയുറക്കമായോ
കണ്ണൻ ജയദേവ കവിയുടെ ഗീതികൾ കേട്ടൻ വിരാധി ഉറക്കമായോ രാജീവ നയനന്റെ വാർത്തകൾ കേട്ടൻ്റെ രാധേയുറക്കമായോ 